con nosotros en el estudio Carlos Franco. De nueva cuenta, él, usted lo conoce, es el primer yucateco en cruzar el Canal de la Mancha, el primer yucateco en conseguir triple corona de aguas abiertas y va a ser el primer yucateco en nadar en la Antártica. Pero antes, Carlos, antes. Vas, vas a hacer un nado en el Canal de Beagle. Hola, muy buenos días. ¿Cómo Vivi? estás? Muchas gracias, buenos Gastón. Muchas, eh, muy buenos días al auditorio. Sí, esa es la noticia que les quiero dar el día de hoy que fui invitado a nadar el Estrecho de Beagle eh, en Ushuaia. Es, ¿Dónde eh, está eso? Es hasta, hasta Esa, el fondo de la tierra, ahí abajo, en Ushuaia. Así es. Al fondo ser, de Argentina. Eh, vamos a cruzar de Argentina es a Argentina, Chile. ¿no? Sí, en la sí. parte más angosta del, del, del canal de Beagle, que es un, un canal eh, bastante extenso en su longitud. Tiene de la parte de Argentina a, a Chile un kilómetro y medio, una mm. milla. De, de angostura y es el que vamos a nadar vamos a oye ahí a, ya estás en aguas gélidas muy frías. yo he estado en esa parte del mundo y no, además que, el, que el, oportunidad. El, el mar es muy violento es, son, son mares eh, difíciles sí sí de hecho son las condiciones que nos platicaron que iban a ser sí es una distancia muy corta mucho frío mm. Eh, pero bueno, lo, lo padre de este nado es que me invitan, después de haber hecho lo de Estados Unidos, de Estados Unidos me invitan unos nadadores que van a hacer igual la Antártica eh, para nadar con una conciencia ambiental. Igual ellos están preocupados por el medio ambiente y por nuestro planeta y decidieron hacer un entrenamiento previo para subirnos a la expedición a la Antártica. Van a ver, ahora sí que como chiste, franceses, noruegos, rusos, estadounidenses. Y el mexicano, ¿no? Y el mexicano allá, <risa> eh, representando. Y me, ahora sí que me hicieron el honor, son gente muy experimentada en esos nados y vamos a hacer el, 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 la milla, ¿no? Entonces, uh -huh. es una parte para mi preparación claro. para la Antártica que me dé mayor seguridad. ¿Es porque... un cruce de país a país? Es un cruce de país a país, sí, porque vamos a estar partiendo de una costa de Argentina uh -huh. y vamos a llegar a la costa chilena, ¿no? Okay. Eh, lo interesante es muy emblemático, eh, yo no lo conocía honestamente, el Estrecho Beagle, o sea, en, en nombre, uh -huh. eh, lo que me dicen que es muy emblemático para, para los argentinos y para la comunidad de aguas gélidas okay. eh, el hacer ese, ese nado, y bueno, eh, tengo el honor de, de haber sido invitado, sí. ahora sí que entre comillas invitado, pero a participar, y digo entre comillas porque todos los gastos y, 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 y las cosas que, que representan ¿Lo vas a pagar los tú? tengo que pagar. Ah, no, yo. Bueno, brillante o sea, aquí, aquí la, la, te, invito, la, te invito a Las Vegas. La, pero bueno, imagínate que, que te inviten gente que admiro sí, claro. como nadadores claro, eh, claro. en esta nueva disciplina de aguas gélidas y que me hayan considerado para nadar junto con ellos. A mí me llama mucho la atención que exista, o sea, de verdad, es que nos abres un universo que puede ser desconocido para muchos, sí. que existe una comunidad que le guste nadar en aguas gélidas. O sea, eso es sí. eh, como increíble. Pues es, es, la verdad es algo nuevo. Tiene más, menos de 10 años que están eh, luchando porque los Juegos Olímpicos Invernales los incluyan, los incluyan en, en natación. Y, y bueno, detrás de esta organización de la AISA, que es la que menciono, que certifica todo, hay gente que es muy entusiasta y ha abierto brecha en desde eh, Sudáfrica, okay. sí, son los que están como muy precursores a esto. Obviamente los, los países eh, donde hay, pues todos los europeos, que hay lugares donde se practica el claro. esquí y todo, que hay más oportunidad del hielo. Pero bueno, aquí hay entusiastas en México que dicen, yo también quiero eso, sí, yo, yo también yo, puedo también hacerlo. Puedo. ¿Por qué no? No vamos a ingeniárnoslas para hacerlo. Y, y bueno, eso es lo que nos dio una nota eh, mm. en la revista de la WOUSA, junto con Ana, la, la, la mexicana sí, 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 que la, estuvo con nosotros en, en, en Washington, eh, nos dio una nota y un reconocimiento de que dos mexicanos están sumándose a esta, sí. eh, pues a esta nueva disciplina. Y digo dos que fuimos allá, pero seguramente hay más, hay, hay más que tienen la misma inquietud que uno. Oye, Carlos, pero a ver, entonces, esto ¿vas, vas a viajar a Argentina? ¿Haces el cruce de Ushuaia? ¿Y después ya tienes fecha para...? Sí. Sí, gra gracias por preguntarlo. Mira, ya está más estructurado el viaje a la Antártica. A la Antártica, que ese yo, es el objetivo. Ese es el objetivo principal. Yo salgo el día 9 o 10 de febrero de aquí de Mérida, viajo a Cancún, de ahí tomo un, un, un vuelo a Buenos Aires, uh -huh. tengo una junta previa el 14 de febrero y el 15 y 16 estamos en Ushuaia. Okay. Ahí hacemos el, el, el lado del Estrecho Vigo y el 18, de, ahora sí que todo el itinerario, uh -huh. el 18 de febrero... Tomamos una expedición en un barco que ah, nos va a llevar a un punto en específico que son 66 de gris, 
33 minutos. 66 sur, okay, de, sí, sí, sí. Sí, esas son, son las sí, coordenadas. Las coordenadas. Y en ese punto es que nos van a decir el capitán si las condiciones lo permiten. Se tiran del barco y van a nadar ese kilómetro. Eso va a ser entre el día 23 y 25 de febrero. Ya, estás a nada. ya, ya es el, la fecha. Mes, menos de un mes. Menos de un mes que vamos a estar allá. Y bueno, pues ya estamos preparados. No ha sido un año ni unos meses de preparación. Han sido varios años de preparación sí. para, para hacer esto. Y pues ya lo estamos viendo. Pues, no hay mexicano cerca. que lo haya hecho antes. ¿eh? Eh, son 31 personas en el, el, mundo, en el mundo que, que lo, lo han hecho. Hacer. Y en esta ocasión vamos a ser 12 personas más que lo vamos a intentar. O sea, vamos, va casi, casi a. O sea, ¿al mismo más tiempo van a nadar los 12? No entiendo el formato. La verdad es que no, no lo conozco. Nos han dado información muy breve. Entiendo que vamos a tener un Zodiac, una embarcación pequeña uh -huh. que nos va a estar escoltando. No sé si es una embarcación uno por uno. Eh, irán tirando, uh -huh. porque un kilómetro, estás hablando que van a ser menos de 20 minutos de nado. Okay. Esperemos, Ajá. esperemos. Ajá. Y pues si son 12 personas, pues menos de 4 o 5 horas claro. debemos terminar todos, ¿no? Si lo hacen uno por uno. Uno por uno. Sí, o, o no sé si tengan varios Zodiacs. No, no, uh -huh. esa parte no me queda claro. Oye, ¿El Zodiac es por nadador? No, es lo no que no se sabe. Sé. Ah, okay. Es lo que todavía no sé. No creo que... Lo que sí sé es que no van a permitir... Eh, a un nadador solo. ¿Me explico? Okay. Eh, ¿Pero eso nunca se permite o sí? Bueno, en, en los nadadores que yo he hecho es el nadador Vas tú, y, ¿no? con la embarcación y uh -huh. solito, ¿no? En esta ocasión lo que sí sé es que va a haber un doctor claro. y el claro. visor por cada uh -huh. nadador. Entonces, pues... Es que eso te quería preguntar, digo, en uh -huh. este minuto que nos queda, el, si tú no puedes... Levantas la mano y van por ti, porque además digo, estamos en aguas congeladas, pero uh -huh. si alguien dice, no, ya, ya me dio frío. <risa> ya me dio frío. Sí. Pues entiendo que va a, ver, va a ver cómo se llama eh, asistencia sacan, ¿no? luego, luego. para sacarte luego, luego. De hecho, eh, te obligan a nadar con un cinturón para que sea fácil el, el, levantarte. el, el, el levantarte en no, caso bueno, que requieras algo. Eh, espero no sea el caso no, para, no, no, ninguno, para, para ninguno de nosotros y lo que vamos a hacer es nadar lo más rápido que se pueda para que sí. el dolor sea menos. ¿Tú como visor has sacado a alguien del mar? Y he, he sugerido en su momento cuando he tenido nadadores que veo con falta de capacidad o que tienen alguna crisis, sí los he invitado a, a retirarse para retomar. Qué elegante eres. Pero, pero de, 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 afortunadamente nunca ha sido en un evento principal, sino okay. en los entrenamientos. Ah, bueno, bueno. Pues Carlos, te agradecemos muchísimo. Vamos a estar muy suertes. pendientes de, de ti este próximo mes. Yo agradezco como siempre todo el espacio, el no, cariño nada, que me nada, brindan nada, ustedes nada. acá, Viri, Gastón y la estación. Y bueno, pues ya saben, Carlos Franco Yug en Facebook e sí. en Instagram. Eh, espero que me sigan, espero traer muy buenas notas. Y aquí estaremos avisando, ¿vamos a poderlo ver en vivo? ¿Te vamos eh, a poder vamos seguir a, en vivo? Voy a estar eh, mandando algunos videos para que lo puedan okay. eh, ver y la intención es que pues difundirlo el logro de todos nosotros en México cuando lo hagamos primero Dios. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí lo tienes, Carlos Franco, hay que estar pendientes todo febrero, hay que dedicárselo y con mucha atención a Carlos Franco.